অবৈধভাবে বছরে ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি পাচার করছে কর্মরত বিদেশিরা রাজস্ব ক্ষতি বারো হাজার কোটি টাকা করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান আইডিসিআর এর সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুনামগঞ্জে দাখিলের রেজিস্ট্রেশন ফি টাকা আত্মসাত করে পলাতক মাদ্রাসা সুপার পরীক্ষা দিতে পারেননি তেরো শিক্ষার্থী দর্শক আমন্ত্রণ নিউজ রুম আপডেট আপনাদের সাথে আজকে আমি ফারাদিয়া ফিজ শিরোনামে যা শুনছিলেন তার বাইরেও বেশ কিছু খবর আছে শুরুতেই জানাচ্ছিলাম আমরা যে বছরে অবৈধভাবে ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার করছে দেশে কর্মরত আড়াই লাখ বিদেশি তাদের কর ফাঁকির কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় বারো হাজার কোটি টাকার মতো আজকে সকালে ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে এমন এক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করে টিআইবি সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান জানিয়েছেন যে আড়াই লাখ বিদেশি কর্মীর মধ্যে মাত্র সাড়ে নয় হাজার রিটার্ন দেন যে বেতন তারা দেখান তাতে বিদেশি কর্মীর বেতন দাঁড়ায় মাত্র তিপ্পান্ন হাজার টাকা তিপ্পান্ন হাজার কোটি টাকা তিনি বলেছেন যে বিদেশি কর্মী নিয়োগে নীতিমালা না মানা আয়কর না দেয়া এবং বেতন সহ তাদের পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই এ যেন কেচো খুঁড়তে বেরিয়ে এলো সাপ সব পন্থা মেনেও দুই সরকারি কর্মকর্তা রাজকের প্লট পাননি কারণ কি কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল ভয়াবহ জালিয়াতির চিত্র পূর্বাচলে পরিবারের সদস্যদের নামে সত্তর কাঠা সত্তর কাঠা প্লট নিয়েছেন ব্যবসায়ী এম এ হাসেম এটা ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট বিচারপতি এম এন আইতুর রহিমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানতে চেয়েছেন যে কেন ওই বরাদ্দ বাতিল করা হবে না রাজুকের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ নতুন কিছু নয় এবার হাইকোর্টে উঠে এসেছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী এম এ হাসেমের সপরিবারে সত্তর কাঠা প্লট বরাদ্দের অনিয়মের কথা বিষ্ণুপদ নামে এক সরকারি কর্মকর্তা বৈধ আবেদনকারী হওয়া সত্ত্বেও প্লট না দেয়ায় হাইকোর্টে রিট করেন কেন প্লট পেলেন না ওই সরকারি কর্মকর্তা তা খুঁজতে গিয়ে উঠে আসে ভয়াবহ জালিয়াতির তথ্য এ যেন কেঁচো ঘুরতে সাপ খোঁজ সরকারি তদন্ত রিপোর্টের তথ্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে পার্টেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান দু সালে তার স্ত্রী সন্তান সহ সাতজনের নামে সত্তর কাঠা প্লট নিয়েছেন যা এতদিন কেউ জানতেও পারেনি এই রিট পিটিশনের প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় রাজকের অনিয়ম আমরা দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে রাজক কিভাবে অনিয়ম করেছে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে এইগুলো সহ আদালত আদালতের কাছে একটা প্রশ্ন জেগেছে যে রাজুক একটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে এই ধরনের অযৌক্তিক কাজগুলো কিভাবে করে রাজুকের প্লট বরাদ্দে যে অনিয়ম হয় তা নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান হাইকোর্ট আদালত বলেন সাধারণ মানুষের জমি অধিগ্রহণ করে এভাবে একটি পরিবারের নামে বরাদ্দ দেয়া রাজুকের আইনজীবীও স্বীকার করেন প্লট বরাদ্দে অনিয়মের কথা সত্তর কাঠা সম্পত্তি ষাটটা প্লটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ স্বপ্রণোদিতভাবে ওই সত্তর কাঠা প্লট কেন বাতিল করা হবে না ওই সাতজন এলোটি এবং রাজুকের বিরুদ্ধে আজকে সুমোটো রুল ইস্যু করেছেন প্লট বরাদ্দ নিয়ে হাইকোর্টের মতামত দেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন আদালত চাইলে এমন অনিয়মে হস্তক্ষেপ করতে পারেন পরে সাংবাদিকদের জানান কেউ মিথ্যা তথ্য দিয়ে রাজকের প্লট নিলে ফৌজদারি মামলা হবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কেউ যদি এই জমি নেন তাদের ব্যাপারে ফৌজদারি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যাদের ঢাকায় বাড়ি ঘর আছে বা আগে অ্যালটমেন্ট পেয়েছেন অ্যালটমেন্ট পেয়ে আবার বিক্রি করে ফেলেছেন আবার এফিডেভিট দিচ্ছেন যে আমার বাড়ি ঘর নাই এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় উনি তথ্য মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে ফৌজদারি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার রাজুক বলছে প্লটগুলো নিয়ে তাদের কাছে কোনো হালনাগাদ তথ্য নেই মাসুদুর রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করোনা ভাইরাস নিয়ে ছড়ানো গুজবে বিভ্রান্ত না হবার আহ্বান জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক ডক্টর মির্জা দিসেব্রিনা ফ্লোরা রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এই পরিচালক জানিয়েছেন যে চীন থেকে ফিরে আসাদের কারো মধ্যে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো উপসর্গ পাওয়া যায় নাই আরও তিনি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত সাত হাজার জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে তেতাল্লিশটি নমুনায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি বলে তিনি বলছিলেন চীন থেকে ফেরা দুশো জন বাংলাদেশিকে আশকোনার হাজি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে অন্য উপসর্গ থাকায় তিনজন কুর্মিটলা হাসপাতালে এবং এগারো জনকে সিএমএইচে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইডিসিআর এর পরিচালক 
সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক রকমের রিউমার হচ্ছে এবং অনেক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যেগুলো এখানেও আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই রোগের আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে এই রোগের এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা নেই এই জন্য এই ধরনের প্রচার প্রচারণার মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয় মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয় এদিকে চীনে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে আরও পঁয়ষট্টি জনের এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারশো নব্বই জন আক্রান্ত চব্বিশ হাজার তিনশো চব্বিশ জন আজকে সকালে দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় নতুন করে আরও তিন হাজার আটশো সাতাশি জন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জাপানে নতুন করে দশ জন আক্রান্ত চিহ্নিত হয়েছে আর দ্বিতীয় দফায় নাগরিকদের সরিয়ে নিতে আরও একটি বিমান পাঠানোর কথা বলছে যুক্তরাজ্য বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংখ্যার মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতারেস আর সুইজারল্যান্ডে জরুরি বৈঠক শেষে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ববাসীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক সুনামগঞ্জে এক মাদ্রাসা সুপারের লোভের থাবায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তেরো শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন তাদের রেজিস্ট্রেশন ফির টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেন দোয়ারা বাজার মাদ্রাসা সুপার মাওলানা আব্দুল মুকিত এতে ওই দাখিল পরীক্ষার্থীদের কারোরই প্রবেশপত্র আসেনি সুতরাং তারা পরীক্ষা দিতে পারছে না মাদ্রাসা সুপার বরাবর যখন তাগাদা দা দেয়া হয়েছে তারপর থেকেই তিনি পালিয়ে গেছেন এই আর জুয়েলের তথ্য ছবিতে একটি ডেস্ক রিপোর্ট সারা দেশে যখন একযোগে শুরু হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা তখন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারের সিদ্দিকে আকবর লথিফিয়া দাখিল মাদ্রাসার তেরো শিক্ষার্থী সময় মতো রেজিস্ট্রেশন নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনো কিছুতেই কমতি ছিল না তাদের এরপরও পরীক্ষায় বসতে না পেরে হতাশ ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে বলা হয়েছে যে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড করার জন্য তোমরা পাঁচশো টাকা করে দাও আমরা দিয়েছি তো এখন আমরা গেলাম কমিটির কাছে কমিটির কমিটির হয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে না অ্যাডমিট কার্ড কোনো তখন হয়েছে না এখন আমরা জীবন একবারে পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে তারপরে ফুজুর বলেন সব কিছুর জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে বাট আমরা তিন হাজার টাকা দিলাম जान উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি কার অবহেলার কারণে তারা পরীক্ষাটা থেকে পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হল তো এই বিষয়টা আমার রিপোর্টটা আসার পরে আমি ওনারা আমার কাছে একটি বিষয় দাবি করেছেন যাতে সুপার এবং সহকারী শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেখানে প্রকৃতপক্ষে যারা দোষী হবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব নিয়ম অনুযায়ী ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ফের রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষায় বসতে হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে তাদের প্রায় দুই মাসের বিরতি দিয়ে আবারও তুরাক তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে বিআইডব্লিউটিএ তবে বিপত্তি বাধে টঙ্গি ব্রিজ লাগোয়ার নতুন ব্রিজের পাশ দিয়ে এক্সকেভেটর যাওয়া নিয়ে সেখানে বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তাদের বাধা দেয় চাইনিজ প্রকৌশলীরা পরে অবশ্য তারা সমাধান দেয় কিন্তু অভিযান থেমে যায় টঙ্গি ব্রিজ পার হয়ে কিছুটা পূর্বের দিকে যখন যায় সেখানে ময়লা দিয়ে নদী ভরাট করে ফেলায় আর এগোতে পারেনি এক্সকেভেটর আজকের অভিযানে আটক করা হয়েছে পনেরো জনকে এর আগে সকালে টঙ্গি ব্রিজ লাগোয়া পাঁচতলা দুটি ভবন পুরোপুরি গুড়িয়ে দেয় বিআইডব্লিউটি যেহেতু তারা সরায় নেয় নাই সুতরাং আমরা নিজেরাই এগুলো মানে আমাদের ইচ্ছা অপসারণ করবো তাদের আর কোনো সময় অপসারণ না করাতে বারবার কিন্তু আমরা তাদেরকে নোটিস করি নোটিসেও যখন তারা কাজ হচ্ছে না এখন জনস্বার্থে যেহেতু এটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে সেহেতু এবং আমাদেরকেও জায়গাটা অপসারণ করতে হবে অপসারণ করে এখানে তো আমরা আপনার বৃক্ষরোপণ বা আমাদের অন্যান্য যে প্রজেক্টের ওয়াক হয়ে কাজ কাজগুলো করব সেহেতু এটা আমাদেরকে অপসারণ করতে হচ্ছে সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতির ফিরছে দেখছেন নিউজ রুম আপডেট সাথে ফারাবি হাফিজ 
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে জয়ীদের নামে গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত মেয়র এবং কাউন্সিলর শপথ নেবার কথা আর দক্ষিণ সিটির 31 নম্বর ওয়ার্ডের ফল স্থগিত রয়েছে যেই কারণে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের নাম গেজেটে রাখা হয়নি স্থানীয় সরকার আইন 2009 অনুযায়ী সিটি নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর মেয়র ও কাউন্সিলরদের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন এটি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে সরকার বা সরকার মনোনীত কর্তৃপক্ষ মেয়র এবং কাউন্সিলরদের শপথের ব্যবস্থা করে আগামী 5 বছরের মধ্যে দেশের প্রধান শহরগুলোতে বিদ্যুতের বিতরণ লাইন মাটির নিচ দিয়ে নেওয়া হবে এমন যেটা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এ নিয়ে সকালে বিদ্যুৎ ভবনে পরামর্শক নিয়োগ চুক্তি সই হয়েছে চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ান একটি কোম্পানি সিলেট কুমিল্লা ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম শহরে পিডিবির বিতরণ লাইন মাটির নিচে নেওয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যত যাচাই করবে এক বছরে এই প্রকল্পে খরচ করা হবে পঁচিশ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন পর্যায়ক্রমে দেশের সব শহরেই বিদ্যুতের লাইন মাটির নিচ দিয়ে নেওয়া হবে এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরপচ্ছিন্ন হবে বলে মনে করেন তিনি বাংলাদেশের যে শহর এলাকাগুলো আছে আমরা পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা সমস্ত কেবল তেত্রিশ এবং ইলেভেন কেবি যা আছে লাইন আমরা আন্ডাগন করতে চাচ্ছি এবং বেশ কিছু এলাকায় ঢাকা শহর সহ আমরা কিন্তু সাবস্টেশনও আন্ডাগন করতে যাচ্ছি পাঁচ দিনে উদ্ধার করা যায়নি রাজধানীর কদমতলিতে মেরাজনগর খালে পড়ে যাওয়া শিশুটিকে স্থানীয়রা বলছেন যে গত শনিবার বিকেল চারটার দিকে বন্ধুদের সাথে শিশুটি খেলা করছিল অসাবধানতা বসত এ সময় খালে পড়ে যায় স্থানীয় মুদি দোকানি এরশাদ মিয়ার মনি এই আশামনি পরে ফায়ার সার্ভিস চেষ্টা চালালেও সফল হয়নি ফায়ার সার্ভিস বলছে শিশুটিকে না পাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের অভিযান অব্যাহত রাখবেন এক নজরে জানিয়ে দিচ্ছি দেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে শিশু স্পর্শ সাহাকে অপহরণের পর হত্যার দায়ে দুই ভাই সহ পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দিনাজপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এই রায় দেন দু সালের এগারোই নভেম্বর চার বছরের শিশু স্পর্শ সাহাকে অপহরণের পর হত্যা করে আসামিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দশ জনে সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডে ট্রাক পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে তিন জনের মৃত্যু হয় রাজশাহীর গোদাগাড়িতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় দুই স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হন এছাড়া টাঙ্গাইলে এক পুলিশ কনস্টেবল পটুয়াখালীতে এক শিশু ফরিদপুরে দুই জন এবং চাঁদপুরে একজনের মৃত্যু হয়েছে কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র নদে এখনও ভাসছে মরা গরু আগের তুলনায় কিছুটা কমলেও মরা গরু পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আশপাশের এলাকায় এবং বাতাসে স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন বিজিবি বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিতে গরুর হাত পা বেঁধে নিয়ে আসে চোরাকার বাড়িরা আর এতেই মারা পড়ছে এসব গরু নিউজরুম আপডেটের সময় আরও একটা ছোট বিরতি ফিরছে একটু পর দেখছেন নিউজরুম আপডেট সাথে ফারাবি হাফিজ এবারে খেলার খবর প্রথম টেস্টের ভেনু রাওয়ালপিন্ডিতে পৌঁছেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সকালে কাতারে আর রয়ে যে দোহা থেকে ইসলামাবাদে পৌঁছে বাংলাদেশ দল এরপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট দূরত্বের শহর রাওয়ালপিন্ডিতে পৌঁছায় মুরমিনুল হকের দল প্রায় পনেরো ঘন্টা ভ্রমণে ক্লান্ত ক্রিকেটাররা আজকে বিশ্রামে থাকবেন ম্যাচ পূর্ববর্তী একমাত্র অনুশীলন সেশনটি হবে কাল শুক্রবার প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা দশ ম্যাচের নয়টিতে হেরেছে বাংলাদেশ এক ম্যাচ ছিল ড্র শুভকামনা টাইগারদের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের শাসনামলে অকল্পনীয় গতিতে এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই বর্তমান মেয়াদে নিজেদের শেষ বার্ষিক স্টেট অফ ইউনিয়ন ভাষণে এই কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক ঘন্টা আঠারো মিনিটের এই বক্তব্যে ইরানের জেনারেল সুলাইমানিকে হত্যা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের সাফাই গিয়েছেন তিনি ওবামা প্রশাসন ডেমোক্র্যাট ও বামপন্থী প্রার্থীদের সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভাষণ শেষে প্রকাশ্যে ওই বক্তব্যের কপি ছিঁড়ে ফেলেন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এছাড়া ভাষণের আগে তার আগে তার সাথে হ্যান্ডশেকও তিনি করেননি যাকে নজিরবিহীন বলছে মার্কিন গণমাধ্যম এবারে এক নজরে বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর 
ভারতের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার প্রচারণায় একে অন্যকে তুলোধনা করছে বিজেপি ও আম আদমি পার্টি সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী এখনো নির্ধারিত করতে না পারায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে কটাক্ষ করেছেন আম আদমি পার্টি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল তুরস্কের পার্বত্যাঞ্চলে দ্বিতীয় দফায় তুষার ধসে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত আটজন আটকা পড়ে আছেন আরও বেশ কয়েকজন গতকাল প্রথম দফায় ধসে আটকা পড়েন আরও অন্তত পঞ্চাশ জন তাদের উদ্ধারে কাজ করছেন প্রায় তিনশো জন কর্মী কোনো অস্কারে ছাড়াই আবারও ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী তবে এতে কোনো হতাহতের খবর মেলেনি ইসরায়েলের দাবি গাজা থেকে রকেট হামলার পাল্টা তারা জবাব দিচ্ছেন এই ছিল আমাদের নিউজ রুম আপডেট অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন